buongiorno miei cari amici Siamo pronti per andare via, che belli canti gregoriani, svegliarsi la mattina, prendiamo le racchette ed eccoci qua. Grande José Maria, grazie a Sportodo José, grazie a Camino, grazie a Sport Santiago, donde? Grazie a José, grazie a Sportodos, de cuore, grazie. Grande ragazzi, è stata... È stata un'esperienza stupenda. Poi il, il cammino mi ha dato un grande insegnamento. Ogni giorno è un giorno diverso. E come vi ho detto sempre dall'inizio, ogni giorno ha il suo affanno. Quindi ieri era una giornata, è stata una giornata molto pesante, è stata una giornata molto brutta mentalmente, fisicamente, perché comunque sono tanti giorni, sono arrivato quasi allo stremo però uh, sapevo che il giorno dopo poteva essere peggio, poteva essere meglio, ma non, non ci penso, non ci penso. Ora, se Dio vuole, ho intenzione di fare una trentina di chilometri a Cabalecos, un un, una cosa del genere, perché non mi faccio una tappa di 40 km, non, no, non credo proprio. Voglio prendermela con più calma perché non voglio che il mio morale poi... Vada giù. Bene, c'è tanto da camminare grande José, mi ha fatto sentire davvero a casa, poi svegliarsi con i canti gregoriani, andare a dormire anche con i canti gregoriani è una cosa meravigliosa e io proseguo il mio cammino, a più tardi. No ragazzi... Assurdo, un pellegrino che fa il cammino con il cavallo e con il cane. Mamma mia. Quante persone si vedono in giro, noi lasciamo e la cebo e seguiamo il cammino che ci fa subito inerpicare su questa bella salita. Santiago ci dicono 228 km, ma la cosa che più mi ha fatto sorridere è la frase sotto. Un pellegrino sin buon umore è come il mondo vacio. Ora non so cosa significa vacio, ma si, sicuramente un pellegrino senza il buon umore è come il mondo marcio che non va bene, sicuramente. Come ero io ieri agli ultimi chilometri, dai. Via. Sorriso, si parte. Si parte per una nuova tappa, una nuova avventura. Ogni giorno è un nuovo dias. È un nuovo dias, sempre respirando l'assoluta libertà di poter fermarci quando siamo stanchi, dormire dove vogliamo, mangiare quando ne sentiamo il bisogno. Ed entriamo nel paesino di Riego de Ambros, 223,6 km. Dicevo questo cippo per Santiago. Guardate qui, che casa caratteristica. Ed è proprio in questo paesino che ho conosciuto una delle storie più toccanti di questo cammino. Un ragazzo italiano che per amore decide di sposare una donna gravemente malata. Una storia che volutamente non ho voluto filmare, ma che ho riportato nel mio libro e che mi ha fatto molto riflettere.
Certo che questa stradina è molto facile, eh? guardate qui, ma ce la faremo, come sempre ce la faremo. Ci sono stati dei cambiamenti dentro di me, una cosa pazzesca, che non vedo l'ora poi di scriverli tutti sul mio diario. Non ve ne parlo ancora perché magari può essere frutto dell'emozione e domani magari si capovolge tutto completamente. Ma non parliamo di me, ma parliamo del prossimo paese, Molina Seca. Abbiamo percorso altri 5 km attraversiamo con attenzione ed ecco qui e ora ci fermiamo un altro pochino perché poi se non sbaglio il successivo paese è Ponferrada e saranno un 8 km ma guardate che carina molina secca ma cosa vedo di fronte a me? No, è questo. Voi sapete, no, miei cari, miei cari pellegrini, miei cari amici, miei cari aspiranti pellegrini, cosa vuol dire vedere un fiume per me? Ormai avete già visto vari miei video, ma per chi non li avesse visti, fiume equivale. Che freddo! Mamma mia! Brrr. Mamma mia! Amici miei che freddo! Brrr. Mamma mia! Che freddissima! Questa sì che è una pausa, questa sì che è una pausa, quindi appena vedete un fiume tuffatevi. Allora ragazzi il bagnetto ce lo siamo fatti, ci siamo anche asciugati, dato che mezzogiorno è giunta l'ora di proseguire il nostro cammino prossima destinazione Ponferrada sono 8 km e lì mi fermerò per pranzare perché penso che arriverò verso le 2 e poi vediamo un po' l'evolversi guardate questo bellissimo ponte molto molto bello sono stato davvero bene Guardate che carina che è Molina Seca. Io vi do un consiglio, valutate anche di fermarvi qui come tappa. Magari come tappa finale che vi fate poi un bel bagno nel fiume, poi andate a riposarvi in alberga. Potrebbe essere una bella, una bella, una bella tappa finale, Molina Seca. Ve la consiglio. E welcome to Ponferrada! E anche oggi abbiamo fatto i nostri primi 15-16 km. Ecco qui. E ora attraversiamo la strada con attenzione. Po, 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 po. E voilà! E ci dirigiamo su nel paese. Vi faccio vedere che alcune volte... Uh, il cammino è ben segnalato sia se eh, decidete di percorrere a piedi e sia in bicicletta guardate qui c'è il segnale della varia, delle varie direzioni dalla parte in bicicletta dove comunque ci sono 
percorsi diciamo più semplici e, e di più facilità per le biciclette e poi il percorso riservato a chi lo pratica a piedi e troverete tantissime volte diversi segnali e diverse direzioni bici o a piedi finalmente sono arrivato a Camponaraia e ora come sempre andiamo a cercare un albergo laviamo subito calzini e maglia e poi dopo cerchiamo un posticino per mangiare e anche questa giornata sta volgendo al, al termine come sempre ricca di tantissime emozioni e anche cambiamenti E vi voglio far fare due risate, miei cari amici, ad onor della verità, che è il motivo per cui non solo sto scrivendo, ma sto facendo anche dei reportage. 18.57, 40 gradi, 40, 40 gradi, 18.57, 40 gradi. Sono andato a un alberghe, tutto pieno, un altro tutto pieno, ora mi hanno indirizzato in un altro e speriamo bene. Sono fermato all'alberghe Naraia, qui in questo paese. Qui ci sono i miei panni, che tra poco, tra poco prenderò. Ora vi faccio vedere un po' come è fatto. Vi faccio vedere la mia suite di stanotte. Vi faccio vedere la mia suite di stanotte. Qui c'è il bagno, Cavalieros. Questa è la stanza numero 5. Sul letto ve la, faccio, ve la faccio vedere meglio. Ecco qua la mia cassetta di stasera. Che me ne sto in grazia di Dio. Solo io. Guardate qua, ci sono quattro letti. Poi ci sono anche l'armadietto con le chiavi. Qui a disposizione comunque delle persone. Sono due armadietti. Ecco la mia chiave. Sono stati tutti molto gentili. Ecco qua, guardate qui il mio giaciglio per questa notte sono distrutto saranno le le 9.30 fino alle 8 c'erano 40 gradi io ho fatto anche il video di 40 gradi la temperatura non è scesa ora saremo sui 36 domani decido di partire prima perché devo arrivare a destinazione alle 3 almeno alle 3 perché ho visto che mi hanno detto che le temperature dalle 3 in poi si alzano tantissimo quindi non posso arrivare alle 6 7 e prendermi tutto il sole domani farò sempre quei 26 27 km vi auguro buonanotte oggi bellissima giornata anche se molto stancante soprattutto per il sole e ci vediamo domani come sempre per una nuova avventura e un nuovo cammino buonanotte